Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Alors pour cette nouvelle histoire, je vais vous raconter une story time sorcellerie. Mais juste avant de commencer cette nouvelle histoire, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Donc sans plus attendre le début de l'histoire. La personne qui nous raconte cette histoire s'appelle Kenza. Depuis toute petite, Kenza a toujours été une très belle fille, machallah. À l'école, elle a toujours été parmi les premiers de sa classe et c'est une personne que tout le monde adore. À l'école, tout le monde l'adorait. Pareil, même dans son village, là où elle habitait, tout le monde appréciait Kenza. Tout le monde l'adorait car c'est vraiment une bonne personne. Elle est vraiment très très pure. Elle n'a jamais fait de mal à qui que ce soit. Elle n'a jamais raconté de mensonges sur qui que ce soit. Vraiment rien du tout. Elle est là simplement à avancer dans sa vie tout en étant respectueuse envers les autres et envers sa famille. Il faut savoir que Kenza, elle est fille unique. Ce qui fait que depuis son tout plus jeune âge, ses parents l'ont dorloté. Dès qu'elle voulait quelque chose, elle avait simplement à le demander à ses parents et elle l'avait. Dès qu'elle était un petit peu malade, ses parents s'inquiétaient énormément, ils l'emmenaient directement aux urgences, ils étaient là pour lui donner tout l'amour possible, ils étaient là à la protéger, à veiller sur elle. Vraiment pour eux, Kenza c'est toute leur vie. Ils ne s'imaginent même pas une seule seconde vivre sans elle. Kenza, elle a deux cousines. Et ces deux cousines-là, elle les considère comme si elles étaient ses propres sœurs. Vu que Kenza, elle est fille unique, malheureusement, elle n'a pas de frère ni de sœur. Et donc, pour elle, ses deux cousines, c'était ses deux sœurs. Et quand elles étaient petites, elles s'habillaient toutes les trois de la même façon. Elles achetaient exactement les mêmes vêtements. Et dès qu'elles le pouvaient, elles étaient toutes les trois ensemble à jouer, à rigoler et à passer des bons moments ensemble. Des années plus tard, Kenza est enfin devenue une adulte. Elle a terminé ses études avec brio et elle a un excellent travail. Quant aux deux cousines de Kenza, elles ont terminé elles aussi leurs études, mais malheureusement pour elles, elles n'ont pas trouvé de travail. De toutes les trois, on va dire que c'est Kenza qui a réussi. Un jour, il y a un homme qui est venu demander Kenza en mariage. Et cet homme, ce n'est pas n'importe qui, c'est son cousin, le frère des deux cousines de Kenza. Depuis des années, il était amoureux de Kenza comme un fou et il s'est dit « Quand je serai plus vieux, Inch'Allah, je la demanderai en mariage. » Parce qu'il savait très bien que Kenza, c'était une bonne personne, une fille pieuse, une fille de bonne famille, une fille respectueuse, une fille honnête, une fille sincère. Donc il s'est dit « C'est la fille parfaite, un jour je l'épouserai. » Et donc ce jour-là est arrivé et il est parti chez les parents de Kenza pour demander la main de leur fille à ses parents. Quand Kenza a appris que son cousin voulait la demander en mariage, eh ben elle était très contente parce que Kenza, elle appréciait énormément son cousin et elle savait que son cousin, c'est une bonne personne. Et elle savait surtout qu'il ferait un bon mari. Donc, elle a accepté cette demande en mariage. Quelques temps après, ils ont organisé une petite fête de fiançailles et quelques temps après, ils ont organisé le mariage. Quelques mois après son mariage, Kenza va tomber enceinte de son premier enfant. Quand elle a appris qu'elle était enceinte, elle l'a immédiatement annoncé à ses deux cousines qu'elle considérait comme ses deux sœurs et elle leur a dit « Si j'accouche d'une petite fille, Inch'Allah, je l'appellerai Safa. » Pourquoi Safa Eh bien tout simplement parce que l'une de ses deux cousines la plus grande des deux s'appelle Safa. Et vu que Kenza respectait énormément ses deux cousines et vu qu'elle les aimait comme si elles étaient ses propres sœurs, et ben elle a voulu donner comme prénom à sa fille le prénom de sa cousine. Quand le mari de Kenza a appris qu'elle était enceinte, il était trop content, il était vraiment heureux. Il s'est dit « ça y est, avec la femme que j'aime de tout mon cœur, je vais fonder une famille, je vais avoir ma petite famille à moi. 
Et à ce moment-là, il était le plus heureux des hommes. En plus, avec Kenza, dans son couple avec Kenza, tout se passait très très bien. Elle, elle l'aimait comme une folle et lui, il l'aimait comme un fou. C'était vraiment le couple idéal. Et là maintenant, ils allaient avoir un enfant pour combler tout ça. Donc pour eux, c'était vraiment le bonheur parfait. Neuf mois plus tard, Kenza va donner naissance à sa petite fille, Safé. Quelques mois après avoir donné naissance à sa fille, Kenza va demander à son mari s'il était possible de partir en voyage quelque temps, le temps de bien pouvoir se reposer et de profiter tous les trois ensemble. Son mari, bien évidemment, il a immédiatement accepté. Ils sont donc partis quelque temps après, deux semaines, dans une destination inconnue. Je dis inconnue car ce n'était pas précisé dans l'histoire. Quand Kenza, sa fille et son mari sont revenus de vacances, il y a sa belle-mère qui va la contacter et lui dire « Salam alaikum ma fille, je voulais savoir s'il était possible de venir chez moi ce soir pour dîner parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas vu ma petite fille. » En entendant cela, bien évidemment, Kenza, elle va accepter. Le soir même, alors que Kenza était chez sa belle-mère, eh ben ses deux cousines, elles étaient là en train de mettre la table. Quand d'un seul coup, la lumière va s'éteindre. Quand la lumière s'est éteinte, quelques minutes plus tard, le mari de Kenza est allé voir le disjoncteur. Il a pu rallumer la lumière et quand la lumière s'est rallumée, Kenza va voir que son sac à main avait disparu. En voyant que son sac à main n'était plus là, Kenza s'est dit « Mais il est où mon sac à main Il y a quelques minutes, il était là, à mes côtés, et là, il n'est plus là. » Elle a donc demandé à son mari, à sa belle-mère et à ses deux cousines si elle n'avait pas vu son sac à main. Tout le monde s'est mis à chercher le sac à main de Kenza jusqu'au moment où il y a l'une des deux cousines de Kenza qui va lui dire « Ça y est, je l'ai trouvé, il est là ton sac à main, il était à côté de la porte d'entrée. » En voyant que son sac à main était de l'autre côté de la pièce, Kenza va dire à sa cousine « Mais c'est pas possible, mon sac à main, il y a quelques minutes, il était à côté de moi. Et comment que ça se fait que maintenant, tu l'as retrouvé à côté de la porte d'entrée C'est pas possible, c'est pas logique. » Et là, sa cousine, elle va lui dire « Mais si, ma cousine, ton sac, il était là depuis tout à l'heure, c'est toi qui as mal vu, c'est toi qui n'as pas fait attention, etc. etc. » Par la suite, ils ont tous dîné, ils ont passé un excellent moment, ils ont bien rigolé, bien mangé. Et ensuite, Kenza, sa fille et son mari sont rentrés chez eux. Le lendemain matin, vers 7h du matin, il y a quelqu'un qui va venir toquer à leur porte. Le mari de Kenza va descendre et il va dire à sa femme « Mais c'est qui qui est venu toquer chez nous à cette heure-ci Il n'est que 7h du matin, c'est qui ?» Il est donc descendu, il a ouvert la porte d'entrée et là, il y avait ses deux sœurs, Aiba et Safé. En les voyant, il leur a dit « Mais qu'est-ce que vous faites là Il n'est que 7 heures du matin. En plus, on s'est vu hier soir. Qu'est-ce que vous nous voulez Qu'est-ce que vous faites là ?» En entendant cela, Kenza elle va descendre et elle va lui dire « Pourquoi tu parles comme ça à tes sœurs Tes sœurs, elles sont les bienvenues ici chez nous. Il n'y a pas de problème. Venez les filles, entrez. » Ces deux cousines sont donc entrées chez elles. Elles se sont installées sur le canapé du salon. Et pendant ce temps-là, Kenza est partie préparer du café. Quand Kenza est revenue avec le café, elle a commencé à servir du café à tout le monde. Et là, elle va remarquer que ces deux cousines n'arrêtaient pas de se regarder. Elles n'arrêtaient pas de se fixer du regard. En voyant cela, Kenza s'est dit mais pourquoi elles n'arrêtent pas de se regarder Qu'est-ce qui se passe Elles n'ont pas l'habitude de se fixer comme ça. C'est trop bizarre. À un moment donné, Reba, sa cousine, elle va lui dire « Ça te dérange pas que j'aille dans tes toilettes ?» Kenza lui a dit « Ben non, il n'y a pas de problème. Ma maison, c'est ta maison. » Donc, Reba, elle est partie aux toilettes et elle est restée à peu près 5-10 minutes. Ensuite, elle est sortie des toilettes. Elle est revenue s'installer sur le canapé aux côtés de sa sœur. Elles ont continué à se fixer du regard, donc les deux cousines. Et ensuite, 20 minutes plus tard, de nouveau, Reba, elle s'est levée et elle est partie aux toilettes. Et elle est restée dans ses toilettes encore une fois 5-10 minutes. Ensuite, la journée est passée. 
et le soir même, Kenza va dire à son mari « Ça te dit de venir avec moi prendre l'air sur le balcon ?» Quand il a entendu ça, ben son mari lui a dit « Oui, oui, il n'y a pas de problème, vas-y, viens, on y va. » Ils sont donc allés tous les deux sur le balcon, ils ont discuté, ils ont bien rigolé, ils étaient en train de passer tous les deux un très bon moment, quand soudain, Kenza va avoir des nausées. Elle va se sentir vraiment très très mal. Elle a eu soudainement envie de vomir. Elle a donc dit à son mari « Attends deux secondes, je me sens pas très bien, j'ai envie de vomir, je vais aux toilettes et je reviens. » Elle est donc allée aux toilettes et quelques secondes plus tard, son mari va l'entendre hurler à la mort. Il est donc descendu en courant, il a ouvert la porte des toilettes et là il a vu sa femme qui était en état de choc, qui était affolée et qui était en train de lui dire « Regarde, regarde !» En entendant cela, son mari lui a dit « Mais regarde quoi Qu'est-ce qui se passe ma chérie Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et là, elle va lui dire « Regarde devant, regarde devant, il est là, il est là, je l'ai vu, je l'ai vu !» Là, son mari lui a dit « Mais t'as vu qui Je comprends pas, qu'est-ce qui s'est passé Calme-toi, calme-toi et explique-moi » Et là, elle va lui dire de nouveau, tout en étant affolée et en état de choc, « J'ai vu quelque chose passer devant moi dans les toilettes ?» Et j'ai eu très très peur, je te le jure, j'ai vu quelque chose passer devant moi. Et là, elle s'est évanouie. Quand sa femme s'est évanouie, le pauvre, il a eu tellement peur qu'il a pris sa femme, il est monté dans la voiture avec sa femme et l'a emmené directement à l'hôpital. Quand ils sont arrivés à l'hôpital, le médecin a fait une prise de sang à Kenza et lui a fait d'autres examens. Quelques heures plus tard, le médecin est venu voir le mari de Kenza et il lui a dit « Écoutez monsieur, votre femme, elle est en excellente santé, alhamdoulilah, elle n'a rien du tout dans ses examens, tout est négatif, donc vous pouvez récupérer votre femme et rentrer chez vous. » Quand Kenza et son mari sont rentrés chez eux, le médecin va appeler le mari de Kenza et il va lui dire « Je suis vraiment désolé monsieur, mais j'ai oublié de vous le dire, votre femme, elle est enceinte de son deuxième enfant. » Quand il a entendu ça, il était trop content, il était trop heureux. Il est donc immédiatement allé voir sa femme pour lui annoncer la bonne nouvelle. Quand Kenza a appris qu'elle était enceinte de son deuxième enfant, au lieu d'être heureuse, eh ben elle était triste. Et son mari va lui demander pourquoi elle était triste. Et là, elle va lui dire « Écoute, tout à l'heure, avant d'aller à l'hôpital, quand j'étais dans les toilettes et que j'étais en train de hurler à la mort, « Je t'ai dit que j'avais vu quelque chose. » Là, il va lui dire « Oui, t'as vu quoi exactement ?» Et là, elle va lui dire « J'étais là, dans les toilettes, en train d'essayer de vomir, quand soudain, j'ai vu un homme dans les toilettes, avec la peau très très noire et des yeux rouges, et qui avait deux cornes sur la tête. Et il m'a dit « Jamais je ne te laisserai tranquille, et je vais te tuer toi, et aussi l'enfant que tu portes dans ton ventre. » Ensuite, Kenza va continuer et va dire à son mari « Quand le djinn m'a dit ça, j'ai pas trop compris parce que je me suis dit « Voilà, je suis pas enceinte, donc pourquoi il me dit ça ?»« Et là, maintenant que tu viens de me dire que je suis enceinte, eh ben, je comprends mieux pourquoi le djinn m'avait dit ça lorsque j'étais dans les toilettes. » Par la suite, Kenza va dire à son mari « Moi, je veux qu'on déménage. Je ne me sens plus en sécurité dans cette maison. » Donc, s'il te plaît, déménageons d'ici. Son mari lui a dit « Ne t'inquiète pas, il n'y a rien du tout dans cette maison, c'est toi qui te fais des films. » Et donc, il a commencé à lui réciter du Coran. Et petit à petit, alhamdoulilah, grâce à Dieu, Kenza a commencé à se calmer. Ensuite, ils sont montés dans leur chambre et ils se sont endormis. Le lendemain matin, Kenza et son mari vont se réveiller et ils vont être choqués. Pourquoi et eh bien tout simplement parce que les vêtements de Kenza étaient tout déchirés et ils étaient pleins de sang. Et sur tout le corps de Kenza, il y avait du sang et des blessures. C'est comme si quelqu'un avait pris un couteau et qu'il avait mis des coups de couteau sur tout le corps de Kenza. En voyant cela, le pauvre, le mari de Kenza, il était choqué. Il lui a dit « C'est qui qui t'a fait ça Qui a fait ça à ma femme pendant qu'on est en train de dormir Qui a fait ça ?» En voyant toutes les blessures que Kenza avait sur son corps, eh ben son mari a pris la décision de l'emmener immédiatement aux urgences. Quand ils sont arrivés, les médecins ont donc immédiatement pris Kenza 
et ils ont commencé à la soigner. Par la suite, le médecin va dire au mari de Kenza « Alors, vu que votre femme elle a énormément de blessures sur tout son corps, nous devons la garder ici à l'hôpital pendant quelques jours. » En entendant cela, son mari va dire « Il n'y a pas de problème, gardez-la. » Et ensuite, le médecin va lui dire « Écoutez, monsieur, dites-moi la vérité. C'est vous qui avez fait ça à votre femme ?» En entendant cela, le mari de Kenza il était choqué. Il a dit au médecin « Mais jamais de la vie. Moi, ma femme, je l'aime comme un fou. C'est toute ma vie. Jamais de la vie, je ne lui ferai de mal. Moi, je l'aime. C'est ma femme. » En plus, quand je me suis levé ce matin et que j'ai vu qu'il y avait toutes ces blessures sur son corps, j'étais à deux doigts de m'évanouir. J'étais en état de choc. Donc non, ce n'est pas moi, docteur. Quelques jours plus tard, alhamdoulilah, grâce à Dieu, Kenza est enfin rentrée chez elle. Quand elle est arrivée chez elle, son mari l'a commencé à lui réciter du Coran sur elle et petit à petit, Kenza l'a commencé à oublier toute cette histoire. Un jour, alors que Kenza et son mari étaient en train de déjeuner, eh ben son mari, il va voir un homme avec la peau très très noire s'approcher de Kenza, lui mettre un énorme coup sur le dos, ce qui fait qu'elle est tombée de sa chaise et elle s'est retrouvée sur le dos. La pauvre, elle a eu tellement mal et elle était tellement en état de choc qu'elle a commencé à hurler de toutes ses forces. En voyant ça, le mari de Kenza, il était choqué. Il s'est dit « Mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe ?» Il a donc récupéré sa femme qui était sur le sol en train de pleurer et de hurler. Il a commencé à lui réciter du Coran, mais sa femme, elle était tellement pas bien qu'elle était en train de pleurer, de hurler, mais surtout elle était en état de choc. Elle était en train de s'affoler. Elle lui disait « Mon dos, mon dos, j'ai mal au dos, j'ai mal au dos, mon dos il s'est cassé, j'ai trop mal, j'ai trop mal. » Lui, le pauvre, il était là en train d'essayer de la calmer, de la rassurer. Il était là en train de lui réciter du courant. Mais Kenza, elle était tellement dans un état second qu'elle n'arrivait pas à se calmer. Quelques minutes plus tard, le mari de Kenza a contacté sa belle-mère et il lui a dit « Salam alaikum, je voulais savoir s'il était possible que vous veniez passer quelques jours ici chez nous aux côtés de votre fille parce qu'en ce moment votre fille ça ne va pas très très bien et vu que je travaille, je ne peux pas laisser Kenza toute seule. Donc s'il vous plaît, est-ce qu'il est possible pour vous de venir passer une semaine chez nous à la maison ?» Quand la mère de Kenza a entendu ça, elle a immédiatement accepté. Elle lui a dit « Ne t'inquiète pas, j'arrive tout de suite. » Le soir même, alors que tout le monde était en train de dormir, eh ben, la mère de Kenza s'est levée pour aller aux toilettes et en ouvrant la porte des toilettes, quand elle a allumé la lumière, elle va tomber nez à nez avec sa fille. Sa fille, elle était là, debout dans les toilettes, en train de fixer sa mère. Sa mère, elle a essayé de lui parler, mais Kenza ne lui répondait pas. Elle était là, debout, simplement à fixer sa mère. Et elle était là en train de fixer sa mère avec un regard, mais un regard sombre et un regard noir. Au bout d'un moment, en voyant que sa fille ne lui adressait pas la parole, eh ben, sa mère va la prendre par le bras et c'est là que Kenza est tombée sur le sol et qu'elle s'est évanouie. Sa mère elle a donc commencé à hurler de toutes ses forces et elle a appelé son beau-fils. « Yé Mohamed, Yé Mohamed, viens m'aider Mohamed !»« Viens m'aider, ta femme elle s'évanouit, viens m'aider !» Mohamed, le mari de Kenza, il est donc descendu en courant, il a récupéré sa femme, il lui a dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Et là, sa belle-mère lui a expliqué toute la situation et elle lui a dit « Si je n'étais pas venu pour aller aux toilettes là, il y a quelques minutes, eh ben Kenza elle serait restée debout dans les toilettes dans cet état-là durant toute la nuit. Heureusement que je suis descendu pour aller aux toilettes, autrement personne ne l'aurait vu. Ensuite, Mohamed il a récupéré sa femme, il l'a portée et il l'a mise dans leur lit. Par la suite, sa belle-mère lui a dit « Prends un petit peu d'eau et mets-lui de l'eau sur le visage ». Mohamed, bien évidemment, c'est ce qu'il a fait et quelques minutes plus tard, Alhamdulillah, grâce à Dieu, Kenza elle est revenue à elle-même. Mais quand elle est revenue à elle-même, elle les a vus et elle leur a dit « Mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que vous faites là, debout, devant moi, affolé Qu'est-ce qui s'est passé ?» En entendant cela, sa mère elle va lui dire « Mais c'est à nous de te dire ça. Qu'est-ce que tu faisais debout toute seule comme ça dans les toilettes, en train de fixer la porte Tu nous as fait peur. » Et là, quand elle a entendu ça, Kenza va leur dire « Ben non, pas du tout. 
je n'étais pas dans les toilettes, j'étais là en train de dormir et là je viens de me réveiller parce que j'ai entendu du bruit et je me suis réveillé et je vous ai vu là affoler tous les deux devant moi. Ensuite, Mohamed il a dit à sa belle-mère, écoutez, là ça ne va pas du tout. Donc il lui a expliqué tout ce qui s'était passé déjà depuis des jours et des jours avec Kenza et il lui a dit, peut-être qu'il faudrait que je l'emmène voir un imam. Là, sa belle-mère, elle lui a dit « Non, non, pas du tout, ne va pas l'emmener voir un imam. Moi, je sais réciter du Coran, je m'y connais un petit peu, donc ne t'inquiète pas, je réciterai du Coran sur elle. » Par la suite, la mère de Kenza, qui devait rester de base une semaine, est restée trois semaines. Et pendant ces trois semaines-là, tous les jours, elle récitait Surat al-Bakara sur sa fille. Petit à petit, alhamdulillah, grâce à Dieu, Kenza a commencé à se sentir de mieux en mieux et elle a arrêté de voir et de vivre surtout des phénomènes paranormaux. Mais le problème, c'est qu'elle va commencer à détester son mari. Elle va commencer à ressentir une haine envers lui qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Elle a commencé à détester son mari. Dès que son mari entrait dans une pièce, eh ben Kenza quittait la pièce. Dès que son mari lui adressait la parole, elle lui disait « parle pas avec moi, ne m'adresse pas la parole » et elle quittait la pièce. Dès qu'il essayait de se rapprocher d'elle, elle lui hurlait dessus en lui disant « ne me touche pas, ne m'approche pas, j'ai pas envie, tu me dégoûtes et je te déteste ». Quand son mari était à deux doigts de rentrer du travail, eh ben Kenza disait à sa mère « mon mari va bientôt rentrer ». Quand il va rentrer, dis-lui qu'il ne m'approche surtout pas et surtout, dis-lui qu'il ne m'adresse pas la parole. En entendant cela, sa mère elle lui a dit « Mais comment tu sais qu'il va bientôt rentrer du travail Comment tu sais qu'il est là ?» Et là, Kenza elle va lui dire « C'est comme ça, je le sens. Là, il est devant la porte et tu vas voir, il va mettre dans quelques secondes la clé dans la serrure. » Et quelques secondes plus tard, comme prévu, Mohamed a mis la clé dans la serrure de la porte d'entrée. Et sa mère, elle était choquée. Elle lui a dit « Mais comment que ça se fait que tu étais au courant Là, nous sommes dans le salon. Comment as-tu su que ton mari était là devant la porte et qu'il allait mettre la clé dans la serrure ?» Et là, sa fille, elle lui a dit « C'est comme ça, je le sais. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais je l'ai senti. » Un soir, alors que Kenza, son mari et sa mère étaient en train de dîner, eh ben Kenza va se lever de table et là, elle va leur dire « Qu'est-ce que vous faites ici Qu'est-ce que vous faites chez moi En entendant cela, son mari et sa mère vont lui dire « Mais qu'est-ce qu'il t'arrive, Kenza Toi, qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu t'es levé de table comme ça Qu'est-ce qu'il t'arrive ?» Et là, elle va de nouveau leur dire « Qu'est-ce que vous faites là Qu'est-ce que vous faites chez moi ?» Et là, elle s'est évanouie. Quand Kenza s'est évanouie et qu'elle est tombée par terre, Mohamed, son mari, il l'a portée et il l'a ramenée dans leur chambre. Quand il a posé Kenza sur leur lit, il va dire à sa belle-mère « Moi, je pense qu'il faut que je l'emmène chez un imam, c'est très important, ce qu'elle a, je pense que c'est très très grave. » Et là, sa belle-mère va lui dire « Écoute, pour le moment, moi je m'y connais, je vais continuer à réciter du Coran sur ma fille et si vraiment ça ne va pas, dans ce cas-là, nous l'emmènerons chez un imam. » Son beau-fils, il lui a dit « Ok, d'accord, il n'y a pas de problème, pour le moment, on fait comme ça. » Mais si ça dégénère, je l'emmène directement chez l'imam. Sa belle-mère, elle lui a dit « D'accord, il n'y a pas de problème, on fait comme ça. » La mère de Kenza a donc commencé à réciter du Coran sur sa fille. Et quelques minutes plus tard, Kenza a ouvert les yeux. Et quand elle a vu que sa mère était en train de réciter du Coran sur elle, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va prendre la lampe de chevet. Puis elle va mettre un énorme coup avec cette lampe de chevet là sur sa mère. Sa mère la pauvre elle va littéralement tomber par terre et ensuite elle va se lever de son lit. Elle était en pyjama et pieds nus et elle va partir en courant. Elle va ouvrir la porte d'entrée et elle va sortir dans la rue et commencer à courir. Et à cette heure-ci il était tard ce qui fait que dans la rue il n'y avait personne. Et là, la mère de Kenza, elle va dire à Mohamed, « Mohamed, rattrape-la, s'il te plaît, rattrape-la, j'ai peur qu'il arrive quoi que ce soit à ma fille, je t'en supplie, Mohamed, rattrape-la. » Mohamed, il est donc sorti en courant, il a commencé à chercher sa femme dans toute la rue et il ne l'a pas trouvée. Il a donc fait pratiquement le tour de la ville jusqu'au moment où, alhamdoulilah, grâce à Dieu, il va retrouver Kenza qui était là, assise sur un trottoir un peu plus loin. 
quand il s'est approché d'elle, elle semblait être dans un état second. C'est comme si ce n'était pas Kenza, c'est comme si c'était une autre personne. En la voyant dans cet état-là, Mohamed va commencer à la rassurer petit à petit. Ensuite, il s'est approché d'elle, il l'a portée et quand il l'a portée, Kenza s'est évanouie. Par la suite, il est rentré chez lui, il a mis Kenza sur leur lit et il a commencé à lui mettre un petit peu d'eau sur le visage et il a commencé à lui réciter du Coran. Quelques minutes plus tard, Kenza est revenue à elle-même, elle, elle s'est réveillée et là, elle lui a dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» À ce moment-là, Mohamed ne voulait pas effrayer Kenza, donc il lui a dit « Rien, rien, je fais rien du tout, rendors-toi, t'inquiète pas, rendors-toi. » Le lendemain matin, alors que Kenza était en train de dormir, Mohamed qui était en train de prendre le petit déjeuner aux côtés de sa belle-mère, va lui dire « Écoutez, vous avez vu ce qui s'est passé hier soir, là par contre je ne peux plus attendre, il va falloir que je contacte un imam d'urgence. » Quand elle a entendu ça, sa belle-mère lui a dit « Je te comprends mon fils, vas-y, il n'y a pas de problème, tu peux contacter un imam. » En début d'après-midi, Mohamed est allé à la mosquée de la ville là où il habitait et il a été voir l'imam et lui a raconté toute la situation. Il lui a raconté de A à Z tout ce qu'il se passait avec sa femme et surtout tous les phénomènes paranormaux et bizarres que sa femme a vécu. Quand l'imam a entendu tout ce que Mohamed lui avait dit, il lui a dit « Écoute, ne t'inquiète pas, « Demain, Inch'Allah, en fin de matinée, je viendrai chez vous et Inch'Allah, avec l'aide d'Allah, ta femme, elle guérira. » Le lendemain matin, en fin de matinée, comme prévu, l'imam est arrivé chez Mohamed. Mohamed a donc présenté sa femme à l'imam et là l'imam a commencé à discuter un petit peu avec Kenza et il a senti qu'elle était stressée, il a senti qu'elle n'était pas bien. Et c'est là que l'imam va immédiatement commencer à réciter du Coran sur Kenza. Quelques minutes plus tard, Kenza elle va commencer à devenir de plus en plus rouge. Ses yeux vont devenir extrêmement noirs, ils vont se révulser et elle va commencer à trembler. Mais elle va trembler extrêmement fort, si bien qu'il fallait que son mari, Mohamed, la tienne. Elle tremblait tellement fort que pendant que Mohamed était en train d'essayer de la tenir, eh ben lui aussi il tremblait. Ensuite, elle a commencé à hurler de toutes ses forces, mais elle était en train de hurler avec la voix d'un homme. C'était une voix très très grave. Par la suite, Kenza elle a réussi à mettre un coup à l'imam, un coup très très fort, ce qui fait que l'imam il est tombé de sa chaise. Et l'imam dira plus tard que le coup que Kenza lui avait mis, c'était pas possible que c'était le coup d'une femme. Elle avait la force à ce moment-là d'un homme, d'un homme très puissant. Quand l'imam est tombé sur le sol, Kenza a commencé à rire, rire, rire comme une folle. Elle est en train de le regarder en mode « Ha ha ha, c'est bien fait pour toi, ça t'apprendra ». Elle était clairement en train de se foutre de lui. Ensuite, l'imam a continué à réciter pendant des heures et des heures et par la suite, l'imam est parti voir Mohamed et sa belle-mère et leur a dit « Écoutez, là, ce que Kenza est là, c'est très puissant. Moi, tout seul, je ne peux pas l'aider. Il va falloir que je revienne, mais cette fois-ci accompagné de 11 imams. » Quand Mohamed et sa belle-mère ont entendu cela, ils étaient choqués. Mohamed il a dit à l'imam « elle n'a quand même pas besoin de 11 imams. Là, l'imam lui a dit « Écoute mon fils, là, ce qu'elle a, c'est vraiment très très grave. Donc fais-moi confiance, faites-moi confiance. Si je vous dis que Kenza, elle a besoin de l'aide de 11 autres imams, c'est qu'elle a besoin de l'aide de 11 imams. » Ensuite, il va leur dire « Le djinn qui est en elle, il est trop puissant. C'est vraiment un djinn qui est d'une puissance que je n'ai jamais vue de toute ma vie. » Quelques jours plus tard, l'imam accompagné de 11 autres imams sont arrivés chez Kenza et Mohamed. Quand Kenza a vu tous ces hommes-là, tous ces imams, elle a commencé à avoir très très peur. Elle leur a dit « Mais qu'est-ce que vous faites là Qu'est-ce que vous faites chez moi Sortez de chez moi, je ne veux pas vous voir !» En entendant cela, l'imam va lui dire « Écoute ma fille, ne t'inquiète pas, nous nous sommes là simplement pour te guérir du mauvais œil. » Il a préféré lui dire qu'elle avait le mauvais œil. Bien évidemment, c'était un mensonge. 
car il n'a pas voulu l'effrayer. Et quand Kenza a entendu que les imams étaient là pour la guérir du mauvais œil et pas pour la guérir d'autre chose, ça l'a un petit peu rassuré. Et donc les imams, les douze imams, se sont mis tout autour d'elle et ils ont commencé à réciter du Coran. Et pendant qu'ils étaient là en train de réciter du Coran, la pauvre Kenza, elle était là en train de hurler, de hurler à la mort avec une voix d'homme. Et les douze imams, ils étaient là en train de réciter pendant des heures et des heures, mais le djinn, il était vraiment puissant. Ce qui fait que les douze imams ont dû revenir le lendemain, plus le surlendemain, etc., etc. Ils ont dû au total venir tous les jours chez Kenza pour lui faire des rokia intensives pendant plus de dix jours. Au bout de ces dix jours-là de rokia intensives, la pauvre Kenza n'a malheureusement pas guéri. Son comportement est resté le même. Elle était toujours possédée par ce fameux djinn. Ils ont eu beau réciter, réciter du Coran pendant de longues heures, pendant plus de dix jours, mais le djinn il ne voulait pas lâcher l'affaire. Il ne voulait pas quitter le corps de Kenza. Un jour, il y a l'imam, celui que Mohamed avait été voir en tout premier, qui va lui dire « Écoute Mohamed, là ce que ta femme est là, c'est trop, c'est trop puissant. Mais ne t'inquiète pas, je connais un imam qui a une excellente réputation » et qui pourrait, je le pense, combattre ce djinn une bonne fois pour toutes. En entendant cela, Mohamed il était content et rassuré, et il a dit à l'imam, « Merci beaucoup, c'est vraiment très gentil, je serais vraiment très content si cet imam pouvait venir afin de guérir, Inch'Allah, ma femme. » Par la suite, les douze imams ont continué pendant quelques jours encore de réciter du Coran sur la pauvre Kenza, jusqu'au moment où les douze imams vont prendre la décision d'arrêter de réciter du Coran sur Kenza, vu qu'elle était enceinte. Ils se sont dit, ça peut être dangereux pour elle et pour son bébé, donc nous allons attendre qu'elle accouche de son enfant, et par la suite, nous reviendrons pour réciter du Coran sur elle. Quelques mois plus tard, Kenza a accouché de son enfant, et quelques temps après, le premier imam est arrivé avec l'autre imam, celui qui était censé guérir une bonne fois pour toutes Kenza, et ils n'ont pas perdu de temps, ils ont commencé immédiatement à réciter du Coran sur Kenza. Quand ils ont commencé leur récitation, le djinn qui était dans le corps de Kenza va se manifester. Quand le djinn s'est manifesté, l'imam va lui dire « Qu'est-ce que tu fais dans son corps Laisse-la tranquille, la pauvre, c'est une mère de famille, elle a deux enfants, c'est une épouse, elle n'a rien fait du tout, elle ne t'a rien fait, laisse-la tranquille, quitte son corps. »« Pourquoi tu es dans son corps Qui t'a envoyé ?» Quand il a entendu ça, le djinn va lui répondre « Écoute, moi je n'ai rien fait du tout, moi je n'ai rien demandé, c'est elles qui m'ont envoyé dans son corps, c'est ces filles-là, moi je ne suis pas venu de moi-même. » Et ces filles-là, elles lui ont fait quatre sorcelleries. Quand il a entendu ça, l'imam il a dit au djinn « Quelles sont ces sorcelleries ?» Et là, le djinn va lui répondre, « Eh bien, ces filles-là lui ont fait une sorcellerie qu'elles ont versée sur le tapis devant sa porte d'entrée. La deuxième sorcellerie, elles lui ont fait manger. La troisième sorcellerie, elles l'ont mise à l'intérieur du réservoir des toilettes, là où il y a la chasse d'eau. Et la quatrième sorcellerie, elles l'ont mise dans son sac à main. Elles l'ont cousu exactement dans son sac à main. Elles ont fait un trou à l'intérieur de son sac à main. » Puis elles ont glissé la sorcellerie à l'intérieur et elles ont recousu le sac à main comme si de rien n'était. Ensuite, le djinn va dire à l'imam « Moi, si vous voulez que je quitte son corps, il va falloir que son mari égorge un mouton devant chez lui et que le sang de ce mouton coule le long du trottoir. » Et c'est à ce moment-là, seulement à ce moment-là, que je quitterai son corps. Quelques minutes plus tard, l'imam a ouvert le sac de Kenza, il a fouillé dans tout son sac et il va trouver la première sorcellerie. Ensuite, il est allé dans les toilettes, il a soulevé le réservoir d'eau et là, il a trouvé une autre sorcellerie qui était à l'intérieur de l'eau. Par la suite, l'imam va dire à Mohamed et à sa belle-mère 
que pendant deux à trois semaines, la sorcellerie qu'elle avait mangée, eh ben, il va falloir réciter du Coran sur elle pendant deux à trois semaines. Et qu'à partir de ces trois semaines-là, la sorcellerie qu'elle avait mangée devrait partir normalement, Inch'Allah. Ensuite, l'imam leur a dit, maintenant il va falloir acheter un mouton et ce mouton-là, il va falloir l'égorger sur le bas de la porte, là où a été versée et jetée la sorcellerie. Le lendemain matin, Mohamed il est parti acheter un mouton. Par la suite, l'imam a commencé à égorger le mouton. Et ensuite, il a commencé à réciter, réciter du Coran pendant à peu près 30-40 minutes. Et là, l'imam, il va être choqué. Le sang qui coulait de ce mouton ne coulait pas sur le trottoir. Il ne coulait pas le long du trottoir. Mais le sang, il a commencé à aller vers le tapis, à monter petit à petit vers la porte d'entrée. Puis le sang, il est monté jusqu'au deuxième étage de la maison. En voyant ça, ils étaient tous choqués. Ils étaient tous choqués de voir que le sang de ce mouton était en train de monter jusqu'au deuxième étage de la maison. Ça les avait tous littéralement choqués. En voyant qu'ils étaient tous choqués, l'imam va tenter de les rassurer en leur disant « Ne vous inquiétez pas, tout ça c'est tout à fait normal, c'est les genoux qui sont avec lui » qui sont en train de faire ça. Mais ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal, n'ayez pas peur. Par la suite, petit à petit, Kenza elle a commencé, alhamdulillah, grâce à Dieu, à se sentir de mieux en mieux. Par la suite, l'imam leur a dit, « Maintenant, il va falloir qu'on enlève la sorcellerie qu'elle a mangée. » Donc, pendant trois semaines, matin, midi et après-midi, il va falloir lui réciter du Coran pour que la sorcellerie qu'elle a mangée parte définitivement de son ventre. C'est ce qu'ils ont fait pendant trois semaines et alhamdulillah, son comportement s'est largement amélioré et elle a commencé à se rapprocher de son mari. Elle qui à un moment donné détestait son mari, et ben là elle a commencé à se rapprocher de lui, à lui faire les yeux doux, à lui dire des belles phrases, des beaux mots, etc. etc. Un jour, Kenza elle a vomi pendant de longues et de longues minutes toute la sorcellerie qu'elle avait mangée et c'est à partir de ce moment-là qu'elle s'est sentie vraiment bien à 100%. Toutes les sorcelleries dont elle avait été victime étaient bel et bien parties grâce à Dieu. Alhamdulillah. Un jour, Mohamed il a dit à sa femme, « Ça fait longtemps que je n'ai plus été rendre visite à mes sœurs et à mes parents, donc je vais aller les voir cet après-midi. » En entendant cela, sa femme elle lui a dit, « Vas-y, va rendre visite à ta famille, il n'y a pas de problème. » Moi, je vais rester ici à la maison à me reposer. Quelques heures plus tard, Mohamed est allé rendre visite à sa famille. Il était tranquillement installé dans le salon en train de discuter avec sa mère quand soudain, il va entendre sa sœur, sa petite sœur qui était au téléphone. Mohamed, bien évidemment, il va tendre l'oreille et il va entendre que sa petite sœur, elle était au téléphone avec Aoudou Billah, un sorcier. Et sa petite sœur disait à ce fameux sorcier « Toutes les sorcelleries que nous avons fait à ma belle-sœur, ça n'a pas fonctionné. Ça a fonctionné un certain temps, mais ça y est, maintenant, elle est guérie de tout ça. Et moi, je veux que vous lui refassiez une nouvelle sorcellerie, mais cette fois-ci encore plus puissante que les quatre précédentes. Et je veux que cette fois-ci, elle ne puisse pas guérir de cette sorcellerie. Je veux qu'elle devienne folle à cause de cette sorcellerie. » et qu'elle en perd de la vie. Donc cette fois-ci, faites-moi une sorcellerie encore plus puissante que les quatre autres précédentes. Et je veux que cette fois-ci, la seule chose qui puisse faire en sorte qu'elle guérisse de cette sorcellerie, et eh bien que ce soit la mort. Et ensuite, la sœur de Mohamed va dire à ce sorcier, « Voilà, ma sœur et moi, nous avons été satisfaites des quatre premières sorcelleries, mais malheureusement, elles ont été trouvées et elles ont été surtout guéries. Donc, je vous fais confiance, faites un maximum de travail et faites en sorte que cette fois-ci, cette sorcellerie ne puisse jamais être trouvée ni guérie. En entendant cela, Mohamed il était choqué. Il s'est dit, les coupables étaient en réalité mes deux sœurs. C'est pour cette raison que le djinn n'arrêtait pas de dire « C'est elles qui m'ont envoyé, c'est elles qui lui ont fait de la sorcellerie. » Et en fait, ce fameux « elle » était en réalité mes deux sœurs. Là, il s'est levé du canapé. Sa mère, elle lui a dit « Tu vas où, mon fils ?» Là, il lui a dit « Écoute, maman, j'ai quelque chose à faire, je reviendrai dans quelques jours. » 
il est sorti et il a été directement au poste de police pour aller dénoncer ses deux sœurs. Par la suite, les policiers ont contacté les deux sœurs de Mohamed et les deux sœurs ont été interrogées. Pendant l'interrogatoire, bien évidemment, les deux sœurs elles ont commencé à pleurer et elles vont tout avouer. Le policier va leur demander « Pourquoi vous avez fait de la sorcellerie à votre belle-sœur Pourquoi Qu'est-ce qu'elle vous a fait ?» Là, les deux sœurs vont dire au policier « Nous lui avons fait ces quatre sorcelleries-là car nous la détestons. Nous avons exactement le même âge et elle, elle est mariée. » Elle est mère de deux enfants, alors que nous, nous sommes célibataires, nous n'avons pas d'enfants. En plus, elle est beaucoup plus belle que nous, elle est plus intelligente que nous, nous avons fait exactement les mêmes études, elle, elle a trouvé un travail et pas nous. Et en plus, notre frère, il est très amoureux d'elle, il est dingue d'elle, il lui fait toujours des cadeaux, il l'emmène en voyage et c'est pour cette raison que nous lui avons fait de la sorcellerie. Nous sommes toutes les deux très jalouses de notre belle-sœur. Par la suite, les policiers ont demandé aux deux sœurs qui était le sorcier. Les deux sœurs, bien évidemment, elles ont immédiatement coopéré avec la police. Par la suite, les policiers sont allés récupérer le sorcier. Ils l'ont arrêté et les deux sœurs et le sorcier ont écopé d'une très très lourde peine de prison chacun. Donc voilà, c'est la fin de cette histoire. J'espère que cette histoire vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Je vous remercie d'avoir écouté cette histoire du début jusqu'à la fin. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Et quant à vous, je vous dis, prenez soin de vous. Bye